वेलकम बैक टू अवर् चाने गीता ब्लाग्स एवरना क्रोत व्यू चुनाटे ना पेर गीता अंडी सो इपड़े नी अंदर तो मैं वीकेंड ब्लाग् षेर चुस्कान सो वीक मेमेकाम एम चसा सो अदंत मी तो षेर चुस्कान We are going to Shantini Ketan Mall. So, in the middle, just like that, I am yella songs part to na no. So, I am pretty lane chest soon done and matta inklo. So, in the ka song part da na te, I am okka saranda my husbandi video lo just high enna chappi da man chappi anku na no. So, asal da no kan pi chan kora kan pi chat le da matta. So, in the kani ne ninka song part da no. So, na no badle ni bu pole bule, adi ni zam bule. Ani song part to na na matta urke calm diga part da no ante. सो इपड़े इंक मैं बैठक सो बैठक अंदर की ना ने पॉलिश चूपस्ना सो कूपचि सो कुछ डिफरेंट पे कलर्स अने सो ने ब्ला स्पेट्स पे कदा सो इनको ना पैन चाल क्लौडी अच्छी सो अभी निजमा कादा ची पैन चूपस्ना सो निजमे स्पेट ओपन चेस मरी चूस्ट सो चाल क्लौडी उ सो चूसर कदा सो इकड़े ट्राफि सो चाल सकापया सो आर्वा मेमिंका मल की सो इस मे शांति निकेतन मल की वेला अंड शांति निकेतन मो मन की आफर्स उ लाइक रिलयन स्टोर इंका मैक्स इंका चाल स्टोर्स उ बट ने एम पर्चे चेयले सो बाबूक टाइ को अंत सो मे वूने फस्ट गेम से वेलाम सो इकड़ ना वनकल मैं हस्ब उ सो इकड़ कहींसम अट्लीस्ट सैकंड चूप्दाकटे तुम चूँ एलाटारो एक्सप्रेस असल सो इं ने वीडियो तीयूदन चपे अलाटा ऊर के कावल आ एक्सप्रेस सो अंदकन चपे इं वनकल तिगी नव्तना सो आ तर मेमिंग गेम से वेल्पया सो फस्ट सो फस्टे बाबू की गेम्स आड़पचे मे पनी अंटे मेमिंग डैरक्ट फुट को गेम्स एनक आड़प्चे सो एप्चे फस्ट गेम्स को पोल कदा सो एमेमो चुप्त उठा सो इकड़ेमेंटे चोट नूर्चो इंका हस्बैंड अं बाबू अच्छे गेम्स आड़को सो टाइम जोन अन्ट इधी अंड चाल गेम्स अभी पेटेशा ऐक्चुअल मुझे अंत ले बट एपड़ू नाइम जोन की रात सो वो ऊर के चोट कुर्चो नैन क्या क्रश गेम आड़कूटन सो ना गेम से निजा बोरी असल टोटल बैठक वेल्लू गेम से चाल बोरी सो आ तरह मेमिंका किंदा सो किंदे मन को फुट को सो इस मे डोमो तिंना अंड पीजा आर्डर चसा सो इकड़ेमेंटे बाबू को डयम वी सो कोई गेम्स आड़ा सो कोई गेम्स आड़ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप सैजेस दयमस उठाएन सो दाटे डयम वूसर कदा इंत डयम सूपर ऐ असल अंड मन एडना वर्क एंटे चाल बहुत चाल रायल कन्मे सो इस बाबू की चाल डयम वो दाल सब आड़को निज्ञा सो इकड़ेमेंटे नारी वो ना डयम प्लीज ना चाहते असल इवन अभी डयम नैन आड़ते वाक डयम अट्ठना अट्लीस्ट चूपना चूप्द फ्रेंड्स इवन सो चाल असल तन वस्तु असल की इवसा तो तन दुटा असल चिंल अंत कदा सो इस बाबू की किंद टाई को किंदी लाइक इयर रिंग इंका क्लांग इलावी पेटारन शांति निकेतन मा अंड बाबूक टाइ को अंड कास्ट वी थ्री फिफ्टी रूपी अन्ना चन ऐसी को सो मे आर्डर इच्छा इंका रे सो डोमो निजा चाल लेटी मेमे वन थर्टी कल वेलामको फुट को 
చాలా లేట్ అయిపోతుంది నిజంగా అండ్ ఇక్కడ పెద్దగా లేవు ఫుడ్ సెక్షన్స్ లైక్ ఏమంటే డొమినోస్ ఉంది ఇంకా కేఎఫ్సి ఉంది అండ్ ఇంకా నూడిల్స్ బార్ అండ్ అలాగే సంథింగ్ పెద్దగా ఏం లేవనమాట లైక్ బిర్యానీ సో ఇట్లాంటివి అయితే ఏం లేవు ఒక్క ఒకటే ఒకటి ఉంది బిర్యానీ బట్ అది అంత బాగుండదు అనమాట అక్కడ సో అందుకే ఎప్పుడు వచ్చినా ఇక్కడ బిర్యానీ అన్న బిర్యానీ కాదు ఎప్పుడు వచ్చినా ఇక్కడికి మేము పిజ్జా అన్న లేదంటే బర్గర్ కింగ్లో అన్న తీసుకుంటాము అంతే సో పెద్దగా ఇక్కడ నాకు ఫుడ్ సెక్షన్ అంటే అస్సలు నచ్చదు మనకు వేరే మాల్స్లో అయితే చాలా బాగుంటుంది బట్ ఇక్కడ మాత్రం నాకు ఎందుకు అస్సలు నచ్చదు సో ఆ తర్వాత మేము పిజ్జా ఆర్డర్ చేసుకున్నాము సో పిజ్జా కూడా వచ్చేసింది సో ఈసారి ఒక వన్ వెజ్ పిజ్జా అండ్ వన్ నాన్ వెజ్ పిజ్జా అనమాట సో స్వీట్ కార్న్ అండ్ అలాగే చికెన్ సాసేస్ అనుకుంటాను సో చాలా బాగుంది సో అంగా ఆ తర్వాత మేము కిందకి వెళ్ళిపోయాము సో కింద చాలాసేపు తిరుగుతూ ఉన్నాము అండ్ చాలా స్టోర్స్కి వెళ్ళాము అండ్ ఇంకా స్పార్క్ వెళ్ళాము సో స్పార్లో కూడా కొన్ని పర్చేస్ చేసుకున్నాను సో అదంతా నేను వీడియో షూట్ చేయలేదు అనమాట సో నార్మల్గా వెళ్ళిపోయాము సో బాబుకి అయితే ఒక టాయ్ కొనిచ్చాము సో అదైతే చూపిస్తాను సో చాలా బాగుంది టాయ్ అయితే సో మీ ఇయర్లో ఎంతమందికి పిజ్జా అంటే ఇష్టము అంటే మేమైతే మంత్లీ ఒకసారి ఏమన్నా తింటాం మేము పిజ్జా అండ్ వేరే మాల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం పిజ్జా అసలు తీసుకోము ఈ మాల్కి వచ్చినప్పుడే తీసుకుంటాం అనమాట పిజ్జా దెన్ ఆ తర్వాత మేము ఇంటికి వచ్చేసాము సో బాబు టాయ్ అయితే ఇది అనమాట సో ఒక గన్ లాంటిది కొనిచ్చాము చాలా బాగుంది గన్ అయితే సో ఆ రోజంతా దీంతోనే ఆడుకున్నాడు అండ్ నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా పక్కనే పెట్టుకొని పడుకున్నాడు తెలుసా సో ఇప్పుడైతే మీ అందరితో నేను ఒక రెసిపీ షేర్ చేసుకుంటాను సో ఎగ్ డ్రాప్ కర్రీ అనమాట పేరు వచ్చి సో నేను కూడా ఫస్ట్ టైం చేశాను అండ్ టేస్ట్ మాత్రం అద్దిరిపోయింది తెలుసా నిజంగా ఫస్ట్ టైం చేశాను సో ఇక్కడైతే ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి ఆ తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకోండి కొంచెం ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత మనము ఆ పాలు అండ్ జీలకర్ర అండ్ అలాగే కరివేపాకు సో పోప్ అంటారు కదా సో అది వేసేసుకోండి సో చాలా ఫస్ట్ టైం చేశాను బట్ ఇంత టేస్టీగా వస్తుందని అనుకోలేదు సో ఈ రెసిపీ నేను ఎప్పుడో చేశాను కాకపోతే ఈ వీకెండ్ బ్లాగ్లో చూపిస్తున్నాను సో వీకెండ్ చేసిన రెసిపీ అయితే కాదు ఇది సో ఆ తర్వాత కరివేపాకు కూడా వేసేసి మంచిగా కొంచెం ఫ్రై చేసేసుకోండి సో నేను ఇక్కడైతే ఒక టూ ఆనియన్స్ అనమాట సో మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ తీసేసుకొని నేను మంచిగా చాప్ చేసేసుకున్నాను సో ఈ కట్టర్ అయితే నిజంగా చాలా బాగుంది అండ్ ఎంత సన్నగా చాప్ చేసుకున్నాను చూడండి అండ్ టమోటా కూడా అలాగే చాప్ చేసేసుకున్నాను సో అలా చాప్ చేసేసుకొని వేసేసి మంచిగా మిక్స్ చేసేసి కొంచెం అలా సాల్ట్ యాడ్ చేస్తే మనకు మంచిగా ఫ్రై అయిపోతాయి ఆనియన్స్ అనేవి అండ్ అలాగే గ్రీన్ చిల్లీస్ కూడా వేసేసాను సో అది కూడా కొంచెం లైట్గా ఫ్రై చేసేసుకోండి ఆ తర్వాత మనము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనమాట సో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వేసేసుకోండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో అది కూడా వేసేసి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి సో ఇక్కడైతే ఆనియన్స్ మనకు బాగా వేగిపోయినాయి ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసేసి బాగా ఫ్రై చేసేసుకోండి సో ఇది మనం నార్మల్గా ఎగ్స్ బాయిల్ చేసైనా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇలా కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎక్సలెంట్ గా ఉంది కర్రీ మాత్రం అండ్ అలాగే టూ టమోటోస్ అనమాట సో అది కూడా నేను సండగా చాప్ చేసేసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేసేసుకోండి మనకు పచ్చి వాసన పోయి కొంచెం ఆయిల్ పైకి తెలియంత వరకు ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ ఆ తర్వాత మనము స్పైసెస్ అనేవి యాడ్ చేయాలి సో ఇక్కడైతే నేను కొంచెం సాల్ట్ అండ్ అలాగే కొంచెం పసుపు అండ్ అలాగే కొంచెం కారం అనమాట సో కారం ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఆర్ వన్ స్పూన్ వేసుకోండి సరిపోతుంది మేము కారం చాలా తక్కువ తింటాము అందుకే కొంచెంగా వేశాను అండ్ ఆ తర్వాత ధనియాల పొడి అనమాట సో కొరియాండర్ పౌడర్ అది కూడా ఒక వన్ స్పూన్ వేసేసుకోండి అండ్ ఆ తర్వాత మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి సో కొంచెం గరం మసాలా అనమాట జస్ట్ వన్ ఫోర్త్ స్పూన్ వేశాను అంతే సో అంతా మిక్స్ చేసేసి బాగా కుక్ చేసేసుకోవాలి మూత పెట్టేసైనా కుక్ చేసుకోవడానికి లేకపోతే నార్మల్గా అయినా కుక్ చేసేసుకోండి ఎగ్స్ బాయిల్ చేసైనా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇలా కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి అండ్ ఎక్సలెంట్గా ఉంది తెలుసా కర్రీ మాత్రం రైస్ లేకైనా చాలా బాగుంటుంది చపాతీలకైనా చాలా బాగుంటుంది నిజంగా చపాతీ లేకి రోటీ లేకైతే సూపర్ తెలుసా సూపర్ డిష్ అసలు ఎక్సలెంట్గా ఉంది అండ్ ఆ తర్వాత వాటర్ కూడా వేసుకోండి ఒక హాఫ్ హాఫ్ కప్ వాటర్ వేసేసుకొని బాగా కుక్ చేసేసుకోవాలి సో మూత పెట్టి కుక్ చేసేసుకోండి మనకు ఇంకా లాస్ట్ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్లో స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తాం అనగా అప్పుడు మనం ఎగ్స్ వేయాలన్నమాట సో ఇక్కడైతే మనకు టమోటోస్ అంత మంచిగా ఉడికిపోయినాయి పచ్చి వాసన అంతా పోయింది ఆ తర్వాత జస్ట్ ఒక ఎగ్ తీసుకొని జస్ట్ అలా ఊరికే అలా కట్ చేసేసుకొని అందులో డ్రాప్ చేసేసేయాలన్నమాట అంతే సో చూసారు కదా అలా డ్రాప్ చేసేసేయండి జస్ట్ బ్రేక్ చేయకుండా డ్రా
సో అలా వేసేసుకొని మూత పెట్టేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసేసుకోండి సరిపోతుంది జస్ట్ అలా బ్రేక్ చేసేసి వేసేసిన తర్వాత దానిపైన లిటిల్ బిట్ సాల్ట్ అలా చిల్లీ పౌడర్ అలా స్ప్రింకిల్ చేయండి సరిపోతుంది చాలా లిటిల్ బిట్ అనమాట సో తినేటప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో దానికోసము అలా వేసేసి మూత పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసేసుకోవాలి సో ఇంకా అస్సలు మనం కలబెట్టకూడదు సో చూసారు కదా జస్ట్ అలా ఊరికే ఒక్కొక్క ఎగ్ని సపరేట్ చేయండి సరిపోతుంది అంతే సో నేనైతే ఇక్కడ జస్ట్ ఒక్కొక్క ఎగ్ని సపరేట్ చేస్తున్నాను అంతే సో నిజంగా చపాతీ రోటీ లేక అయితే మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ఉంది తెలుసా రైస్ లేక అంత బాగలేకపోయినా కూడా చపాతీ రోటీ లేక మాత్రం సూపర్గా ఉంటుంది సో నేను జస్ట్ అలా సపరేట్ చేస్తున్నాను జస్ట్ ఒక మనకు టూత్ పిక్ ఉంటుంది కదా సో ఆ టూత్ పిక్ అలా పెట్టి మనకు మొత్తం ఎగ్ కుక్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు సో నేనైతే ఇక్కడ ఒక చిన్న స్పూన్ కానీ లేదంటే ఒక చిన్న నైఫ్ కానీ అలా పెట్టి చెక్ చేస్తున్నాను కుక్ అయిందా లేదా అని చెప్పి అండ్ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది తెలుసా సో చూడండి మనకు పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయింది సో ఆ తర్వాత మనము ఫైనల్గా కొత్తిమీర వేసేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకోవచ్చు అండ్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేయండి మనకు పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసేయండి ఎక్కువసేపు మళ్ళీ పెట్టకూడదు సో చూస్తుంటేనే తినేయాలనిపిస్తుంది కదా అండ్ ఎక్సలెంట్గా ఉంది అండ్ ఆసమ్ తెలుసా టేస్ట్ మాత్రము అద్దిరిపోయింది సో ఎమ్మి ఎమ్మి కదా అసలు చాలా బాగుంది ఎవరైనా సింపుల్గా రెసిపీస్ ట్రై చేయాలనుకుంటే ఇలా ట్రై చేయండి సింపుల్ ఎగ్ రెసిపీ అనమాట సో ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు మనకి అండ్ ఎగ్ కర్రీ అయితే మనం ఎగ్స్ బాయిల్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత తోలు తీయాలి అండ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ కుక్ చేసుకోవాలి సో చాలా టైం పడుతుంది ఇలా ఈజీగా ఎగ్ డ్రాప్ కర్రీ చేసేసుకోండి ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది అంటే చాలా త్వరగా కూడా అయిపోతుంది అనమాట మనకు ఎక్కువ టైం కూడా పట్టదు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు షూర్గా కామెంట్ చేసి చెప్పండి సో రెసిపీ అయితే నేను షేర్ చేశాను కదా సో మీరు కూడా కంపల్సరీ ఇంట్లో ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో అంటే టేస్ట్ ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు సో ఇప్పుడైతే మీ అందరితో నేను ఒకటి షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఒక స్మాల్ ఫీస్ ప్యాక్ అనమాట సో బ్యాక్ టు హోమ్ అని ఉంటుంది దానిపైన ట్వంటీ వన్ డేస్ గ్లాస్ స్కిన్ అనమాట సో ఇది మనకు బెస్ట్ రిజల్ట్స్ కోసము ట్వంటీ వన్ డేస్ వాడితే మన స్కిన్ చాలా హెల్దీగా చాలా బ్రైట్గా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇందులో అయితే అన్ని ఆయుర్వేదిక్ హెప్స్ యాడ్ అయి ఉన్నాయి లైక్ అశ్వగంధ ఇంకా ఆరెంజ్ పీల్ అండ్ ఇంకా కస్తూ కస్తూరి టర్మరిక్ ఉంది అండ్ ఇంకా శాండల్వుడ్ పౌడర్ ఉంది ఇంకా సాఫ్రాన్ ఆల్మండ్స్ సో ఇట్లాంటి మంచి మంచి ఆయుర్వేదిక్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట టోటల్ సిక్స్టీన్ హెర్బ్స్ యూజ్ చేశారు ఇందులో సో ఎట్లా ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే ఎవ్రీడే నైట్ నిద్రపోయేటప్పుడు ఒక టూ స్పూన్స్ ఈ పౌడర్ వేసేసుకొని అందులో ఒక నార్మల్ వాటర్ కానీ లేదంటే ఇంకా పెరుగు కానీ అంటే పెరుగు యాడ్ చేయడం వల్ల మన ఫేస్ చాలా కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట సో అలా సో పెరుగు కానీ లేదంటే రోజ్ వాటర్ కానీ సో కొంచెం ఆయిలీ స్కిన్ అయితే రోజ్ వాటర్ యాడ్ చేసేసుకోండి సరిపోతుంది సో నేను ఇక్కడైతే ఒక టూ స్పూన్స్ బ్యాక్ టు హోమ్ ఇది పౌడర్ తీసుకుంటున్నాను సో చాలా బాగుంది అనమాట సో అన్ని నార్మల్ ఆయుర్వేదిక్ హెప్స్ యాడ్ అయి ఉన్నాయి ఇందులో సో చాలా బాగుంది సో నేనైతే వన్ వీక్ నుంచి యూస్ చేస్తున్నాను సో మీతో కూడా షేర్ చేసుకుందాం అని చెప్పి చెప్తున్నాను అండ్ ఎవ్రీడే నైట్ నిద్రపోయేటప్పుడు యూస్ చేయండి మనకు బెస్ట్ రిజల్ట్స్ కోసము సో ఓన్లీ ఒక టూ త్రీ డేస్ వాడడం కాకుండా ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ ఛాలెంజ్ పెట్టుకొని ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ కన్నా యూస్ చేసాం అనుకో మన స్కిన్ చాలా హెల్దీగా చాలా బ్రైట్గా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో నేను ఇక్కడైతే రోజ్ వాటర్ మిక్స్ చేసేస్తున్నాను సో నార్మల్ వాటర్ అయినా తీసేసుకోవచ్చు బట్ రోజు వాటర్ అయితే ఇంకొంచెం ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది కదా లైక్ ఫేస్ మీద ఏమన్నా బ్లాక్ హెడ్స్ ఉన్నా లేకపోతే డర్డ్ పార్టికల్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా సో అంత పోతుంది కదా అని చెప్పి కొంచెం రోజ్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను మన ఫేస్ మీద ఏమైనా సన్ ట్యాన్ ఉన్నా సో అది కూడా పోతుంది అనమాట అండ్ ఆ తర్వాత మనకు చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది మన స్కిన్ టోన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది చాలా బ్రైట్గా కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట మన స్కిన్ అండ్ ఇది మనము ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అంటే చాలా బాగుంది ప్రోడక్ట్ అయితే నిజంగా మనకు బ్యాక్ టు హోమ్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది నేను కాంటాక్ట్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను సో ఆ లింక్ ద్వారా మీరు వెళ్ళి కానీ పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ కన్నా వారితే మన స్కిన్ చాలా హెల్దీగా చాలా గ్లోయింగ్గా చాలా బ్రైట్గా కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఎవ్రీడే నైట్ నిద్రపోయేటప్పుడు లైక్ ఇది ఇలా మాస్క్ వేసుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ డ్రై చేసేసుకొని ఆ తర్వాత నార్మల్
అండ్ మీకు కావాలంటే దాంట్లో వాటర్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు రోజ్ వాటర్ లేదంటే కర్డ్ ఏదైనా వేసేసుకొని అలా ఫేస్ కి అప్లై చేసేసుకొని ఒక ఫిఫ్టీ మినిట్స్ డ్రై అయిపోనివ్వండి ఎగ్జాక్ట్ గా ఫిఫ్టీ మినిట్స్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది సో డ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనము లుక్ వామ్ వాటర్ తో వాష్ చేసేసుకోవాలి సో బెస్ట్ రిజల్ట్స్ కోసం అయితే ట్వంటీ వన్ డేస్ వాడండి సో ఇందులో అన్ని మంచి నార్మల్ హెబ్స్ ఉన్నాయి అనమాట అన్ని అన్ని ఆయుర్వేదిక్ హెబ్స్ ఉన్నాయి టోటల్ గా సిక్స్టీన్ హెబ్స్ యూస్ చేశారు అన్ని మన ఫేస్ కి మంచిగా గ్లోయింగ్ గా బ్రైట్ గా ఉండడం కోసం యూస్ చేసిన హెబ్స్ ఏ అనమాట అన్ని ఆయుర్వేదిక్ హెబ్స్ సో చాలా బాగుంటుంది రిజల్ట్ అయితే నేనైతే వన్ వీక్ నుండి ట్రై చేస్తున్నాను సో చాలా బాగా అనిపించింది సో మీతో కూడా షేర్ చేద్దామని చెప్పి చూపిస్తున్నాను సో నైట్ టైమ్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ అయితే కొంచెం చేంజ్ అయింది అనమాట సో ఎలా ఉంది సో చూసారు కదా నార్మల్ వాటర్ తో వాష్ చేసేసుకున్నాను సో బెస్ట్ రిజల్ట్స్ కోసం అయితే మనం ట్వంటీ వన్ డేస్ వాడితే మనకు రిజల్ట్ అనేది బాగా తెలుస్తుంది అండ్ ఇలా ఎవ్రీడే నా నైట్ టైమ్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట సో కొంచెం చేంజ్ అనేది చేశాను నైట్ టైమ్ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ లో సో చాలా బాగా అనిపించింది ఈ ప్రోడక్ట్ మాత్రం నిజంగా బ్యాక్ టు హోమ్ అని ఉంటుంది సో ఆ తర్వాత అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ నా హెయిర్ లైక్ హెయిర్ ఆయిలింగ్ అప్లై చేసుకుందామని చెప్పి అనుకుంటున్నాను సో టూ 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 ఆర్ త్రీ డేస్ కి కంపల్సరీ అయితే హెయిర్ ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటాను సో ఇప్పుడైతే నేను ఇంకా ఫేస్ ప్యాక్ అయిపోయింది కదా సో ఫేస్ మీ స్కిన్ కేర్ రొటీన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు హెయిర్ కేర్ అనమాట సో ఐ మీన్ నేను హెయిర్ కేర్ కి ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది అయితే అలోవీరా కోకోనట్ ఆయిల్ సో చాలా బాగుంటుంది అండ్ మీకు కావాలంటే కొంచెం వన్ విటమిన్ ఈ క్యాప్సూల్ కూడా వేసేసుకోవచ్చు అండ్ దీంట్లో ఆల్రెడీ అలోవీరా ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ మనం ఎక్స్ట్రాగా అలోవీరా అప్లై చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ముందుగా మనము హెయిర్ ఆయిల్ అప్లై చేసేసుకునేటప్పుడు అసలు ట్యాంగిల్స్ ఏం లేకుండా నీట్ గా దూకోవాలి సో ఇక్కడ అయితే నేను ఆల్మోస్ట్ నీట్ గా దువ్వేసుకునే ఉన్నాను సో ఎప్పుడు బంద్ చేసుకునే ఉంటున్నాను కదా సో నీట్ గానే ఉంటుంది సో ఆ తర్వాత నేను ఇంకా హెయిర్ ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను సో వీక్లీ టూ టు త్రీ టైమ్స్ అయితే నేను కంపల్సరీ హెయిర్ ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటాను అండ్ ఆ టూ టైమ్స్ అయితే నేను అలోవీరా హెయిర్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తాను అండ్ వీక్లీ వన్స్ అయితే నేను ఆనియన్ ఆయిల్ యూస్ చేస్తాను సో ఆనియన్ ఆయిల్ రివ్యూ కూడా నేను ఒకసారి చేశాను మన ఛానల్లో ఉంది కావాలంటే ఒకసారి చెక్ చేయొచ్చు మీరు సో నేను ఇంకా హెయిర్ కేర్ మీద హెయిర్ స్టైల్స్ మీద చాలా వీడియోస్ చేశాను లైక్ హెయిర్ డ్రై అయిపోతుంది అండ్ కంపల్సరీ అండి నేను ఏదైనా వీడియో అప్లోడ్ చేశాను అంటే ఆ వీడియో కింద కంపల్సరీ హెయిర్ కేర్ మీద ఏదో ఒక లైక్ ఎలా అంటే హెయిర్ కేర్ రొటీన్స్ మీద లైక్ హెయిర్ హెయిర్ మాస్క్ మీద ఏదో ఒక వీడియో కామెంట్ అయితే వచ్చి ఉంటుంది సో అందుకే నేను ఇప్పుడు హెయిర్ ఆయిల్ ఎలా అప్లై చేసుకుంటున్నానో కూడా చూపిస్తున్నాను సో ఇలా అప్లై చేసేసుకుంటాను అనమాట అండ్ మనకి ఏమైనా స్పిట్టెన్స్ ఉన్నాయనుకో స్పిట్టెన్స్ దగ్గర కూడా మనం హెయిర్ ఆయిల్ పెట్టేసామనుకో ఆ స్పిట్టెన్స్ అనేవి కూడా తగ్గిపోతాయి కొన్ని రోజుల తర్వాత సో మొత్తంగా పెట్టేసుకుంటాను సో నిజంగా చాలా రిలీఫ్ గా అనిపిస్తుంటుంది తెలుసా హెయిర్ ఆయిల్ అప్లై చేసేసుకున్నాక అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ అప్లై చేసేసుకొని నాకు నిజంగా చాలా టైం పడుతుంది హెయిర్ ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని ఆ తర్వాత మసాజ్ కూడా చేసుకుంటాను మసాజ్ మినిమం ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇక నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ పెట్టి చూపిస్తున్నాను బట్ చాలా టైం తీసుకుంటాను అనమాట మసాజ్ చేసుకోవడానికి కూడా సో ఇలా అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది నా హెయిర్ కేర్ అండ్ అలాగే హెయిర్ ఆయిలింగ్ అనేది సో ఇలా నా వీకెండ్ బ్లాగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట సో మీ అందరికీ చూపించాను కదా సో ఇక్కడైతే నేను ఇంకా ఈ బ్లాగ్ ఏం చేస్తున్నాను సో మీ అందరికి నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను సో నచ్చినట్లుంటే డోంట్ ఫర్గెట్ టు డూ లైక్ కామెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ కొత్తగా వ్యూ చేస్తున్నట్టుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ టేక్ కేర్ బాయ